Hello friends. Today we are going to look into the concept of IAS, PAS and SAS. IAS का full form है Infrastructure as a Service, PAS is Platform as a Service and SAS means Software as a Service. These three concepts are part of your chapter 8 that is Emerging Technologies. ये concept student को बहुत tricky लग रहा है because इसमें conceptual clarity का lacking है students के अंदर. So let's see ये concept basically है क्या. याद रखना exam में इसके तीन answers है. Platform as a service पे दो answers है and software as a service पे तीन answers है ये जो answers के जो notes है I have provided in the description below जहाँ पे आपको उसका link मिल जाएगा from where you can download the notes let's understand what is IAS, PAS and SAS देखते हैं suppose if I want a place to stay तो मैं एक आदमी के पास गया और उनको मैंने बोला सर मेरे को एक जगह चाहिए रहने के लिए आप प्लीज मुझे एक जगह दे सकते हो क्या तो उन्होंने बोला हां मेरे पास एक रेंटल जगह है एक भाड़े में मैं दे सकता हूं एक जगह वेयर यू कैन कम एंड स्टे मैंने बोला ओके वेरी गुड तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे फर्नीचर टीवी और बेड ये तीन मेन कंपोनेंट्स देंगे रहने के लिए मतलब मुझे फर्नीचर मिल जाएगा मुझे टीवी मिल जाएगा और मुझे एक बेड मिल जाएगा सोने के लिए अभी उन्होंने ये भी क्लियरली मुझे बोला लेकिन देखो भाई इसके साथ जो घर का जो मेंटेनेंस का काम रहेगा मतलब घर की साफ सफाई का जो काम करना रहेगा उसका वो काम मैं आपके लिए नहीं करूंगा वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा तो आई सेड ओके उन्होंने एक और चीज कहा उन्होंने उन्होंने कहा कि आपका जो खाने का बंदोबस्त है वो आप खुद ही देख लो वो आई कैन नॉट आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू तो ठीक है मतलब मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट जो काम है वो जिम्मेदारी किसका रहेगा वो मेरा खुद का रहेगा बट दैट पर्सन विल बी प्रोवाइडिंग मी द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रहने के लिए now let's see what this means if from a uh, it perspective agar main ek application developer ho if i am an application developer mujhe necessary infrastructure chahiye kuch kaam karne ke liye for an application developer necessary infrastructure kya kya hota hai i will need computer i will need storage space i will need network and i will need the load balancer i will need the load balancer load balancer kya hai wo dekh lete hai i'll explain to you what it is लेकिन ये जो चार कंपोनेंट्स है आई विल नीड टू डू माय एप्लीकेशन के कोडिंग का काम लेकिन ध्यान देना एग्जांपल पे एग्जांपल में क्लियरली बताया था मैंने कि जो मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ये दो जो काम है ना दैट दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू डू इट ही हैज पुट दैट रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी मतलब वो एप्लीकेशन डेवलपर को खुद को करना पड़ेगा ओके okay. अगर मुझे ये चार फैसिलिटीज मिल रहे हैं देन ये हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब अगर एक क्लाउड प्रोवाइडर एक एप्लीकेशन डेवलपर को कहता है कि मैं आपको नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा लेकिन उसका जो मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट का जो काम है वो आप खुद ही देख लेना उसमें आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू इसको हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आई होप दिस क्लियर ठीक है अभी एक चीज समझ रही है कि लोड बैलेंसर होता क्या है लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक सर्वर है लेट्स कॉल इट एज सर्वर ए मेरे पास एक और सर्वर है लेट्स कॉल इट एज सर्वर बी एंड आई हैव वन मोर सर्वर हियर दैट लेट्स कॉल इट एज सर्वर सी सर्वर ए एंड सर्वर बी ये रिलेटिवली आइडल है और सर्वर सी पे बहुत काम आ गया बहुत काम आ गया सपोज यहां पे मेरे पास एक लोड बैलेंसर है लोड बैलेंसर लोड बैलेंसर का काम क्या है वो भी समझ लेते हैं लेट्स सी सर्वर सी का एफिशिएंट लेवल कैपेसिटी इज दिस सर्वर ए का भी ये है सर्वर बी का भी ये है सर्वर सी का एफिशिएंट लेवल कैपेसिटी इज दिस पॉइंट व्हिच आई मार्क दियर सर्वर सी के पास बहुत काम आ गया सपोज सर्वर सी के पास ऑलरेडी इतना काम है एंड सर्वर सी के पास और काम आ गया 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 अभी एफिशिएंट लेवल के ऊपर अगर काम गया तो लोड बैलेंसर विल आइडेंटिफाई कि अच्छा एफिशिएंट लेवल के ऊपर काम जा रहा है एंड दैट पार्ट ऑफ वर्क विल बी गिवन टू सर्वर ए लोड बैलेंसर विल आइडेंटिफाई कि अच्छा ये एफिशिएंट लेवल के ऊपर जा रहा है बहुत काम तो वो कुछ काम दे देगा सर्वर बी को मतलब लोड बैलेंसर कर रहा क्या है लोड बैलेंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क सो दैट ऑल द सिस्टम्स वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर That is the work of the load balancer. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। We are talking about the load balancer. ठीक है। तो हम समझ गए अभी जो components, चार components जो होता है IAS में, that is computer, storage, network and load balancers. और इसमें cloud service provider क्या नहीं करेगा? He will not maintain and manage on behalf of the application developer. ठीक है। 
एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड दिस विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ पी ए एस दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते कि आई एस में क्या देखा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं लेट सी इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर But maintenance plus management, M plus M मतलब maintenance plus management is done by the organization using the cloud services, using the cloud services. So infrastructure provide कर रहा है मुझे cloud provider, लेकिन ये दो जो है वो किसको करना है organization को करना है जो cloud service use कर रही है यहां तक clear. अभी देखते हैं platform as a service क्या होता है ठीक है अगर एक cloud service provider ने मुझे कहा कि देखो भाई लोड बैलेंसर्स नेटवर्क स्टोरेज कंप्यूटर मतलब जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा प्लस इसका मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट का काम भी हम करेंगे मतलब आपको सिर्फ आके यहां पे कोडिंग का काम करना है कोडिंग के अलावा आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है तो आई सर अरे वेरी गुड लेकिन इसमें मेरा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा एज एन एप्लीकेशन डेवलपर आई हैव टू पे हिम मच मोर मनी फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक जग एक जगह चाहिए मुझे रहने के लिए एंड आई गो टू अ होटल और होटल को मैं बोलता हूँ कि मुझे एक रूम दे दीजिए आप भाड़े में रहने के लिए तो होटल वाले ने मुझे बोला ठीक है सर नॉट अ प्रॉब्लम आपको नेसेसरी फर्नीचर टी बेड ये सब आपको मिल जाएगा और अगर आपको रूम क्लीन करना हो तो आप सिर्फ ये नंबर पे कॉल कर दीजिए हमारे रिसेप्शन पे हम एक आदमी को बेच देंगे वो रूम साफ करने के लिए अगर आपका टीवी में कोई प्रॉब्लम हो तो टीवी को टीवी को रिपेयर करने का जो रिस्पांसिबिलिटी रहेगा दैट आल्सो विल बी आर्स मतलब क्या वी हैव टू जस्ट गो देर एंड स्टे उसके अलावा जो भी ध्यान देना है ये कौन देगा द होटल द होटल पीपल विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट मतलब एज एन एप्लीकेशन डेवलपर आई टू जस्ट गो देर एंड कोड ऑल दी अदर अरेंजमेंट विल बी टेकन केयर बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ठीक है मतलब इन दिस आई एम नॉट ओनली गेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम गेटिंग द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट का फैसिलिटी ऑल्सो लेट सी क्या देख रहे हैं अपन यहां पे ओके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में वॉट इज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मैनेजमेंट प्लस मेंटेनेंस ऑफ द क्लाउड इज डन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर मतलब एवरीथिंग इज डन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर ऑफ कोर्स दिस बिकम्स वेरी कॉस्टली आल्सो एग्जाम में अगर आप एग्जाम्पल्स लिखते हो तो आपका पेपर का वैल्यू बढ़ जाता है लेट सी व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स दैट वी जस्ट सॉ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जाम्पल रहेगा दैट इज ए डब्ल्यू एस ए डब्ल्यू एस का मतलब है एमेजॉन वेब सर्विसेस एंड जी सी ई दैट इज योर गूगल कंप्यूट इंजिन ये दो एग्जाम्पल्स है आपके आई ए एस के पी ए एस के एग्जाम्पल्स दो है एक एग्जाम्पल आपका आ जाएगा दैट इज योर गूगल एप इंजिन एंड सेकेंड आएगा आपका विंडोज अजूरे प्लेटफॉर्म विंडोज अजूरे इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपर्स टू डेवलप देयर एप्लीकेशन ध्यान रखना मैं जो बात बोल रहा हूं पी एस का जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज गूगल एप इंजिन गूगल एप इंजिन आपका जो फोन में जो गूगल एप्स होता है उससे अलग है गूगल एप इंजिन में क्या होता है जो एप्लीकेशन डेवलपर जो एप डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, किया जाता है जहां पर वो अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यहां तक क्लियर ओके नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड द मोस्ट इजिएस्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसमें एक्चुअली होता क्या Now pay attention to what I'm trying to say. Plat software as a service is what we use as users. जो हम आम जनता use करती है I'm not talking about the application developers. ये हम normal people के बारे में बात कर रहे हैं Okay. इसमें क्या होता है We are using an application or software. अगर हम एक application और software use कर रहे हैं then we are using software as a service. अभी software as a service का एक common example देख लेते हैं और उससे ये part समझेंगे सॉफ्टवेयर एज सर्विस का एग्जांपल में लिखा वहां पे जीमेल या तो फिर गूगल एप्स जीमेल में होता क्या है सी ऑनलाइन वी एज अ यूजर वी गो ऑनलाइन ऑनलाइन जाके हम क्या करते हैं हमारे मोबाइल के मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ ऑनलाइन जाते हैं एंड फ्रॉम देयर वी आर एक्सेसिंग आर जीमेल अकाउंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है मेरा है मोबाइल किसका है मेरा है लैपटॉप किसका है मेरा है मतलब द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग ऑनलाइन एंड यूजिंग द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दूसरी बात अगर मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी हो गई उसका मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ यूजर मतलब इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दीज थिंग्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर हु इज यूजिंग द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लेकिन सॉफ्टवेयर मेन एप्लीकेशन किसका है थर्ड पार्टी का मतलब जीमेल 
इज द अदर पार्टी तो जी मेल जो जी मेल जो एप्लीकेशन है उसका डेवलपर कौन है गूगल है सो नाउ दे आर प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एम आई क्लियर हमने देखा कि गूगल एप इंजिन ये हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड योर गूगल एप दैट विल बी योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर तो एक बार देख लेते कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है लेट सी क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड ओनली एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एवरीथिंग एल्स दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मैनेजमेंट प्लस मेंटेनेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ या इज टू बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन आई होप दिस दीज थ्री कॉन्सेप्ट आर क्लियर मैं एक बार क्विक रिविजन कर देता हूं आपके लिए अगर मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया Without the maintenance and management का facility, then I have, I am using infrastructure as a service. अगर मुझे infrastructure के साथ साथ maintenance and management इसका भी they are giving us facility, then I am getting platform as a service. लेकिन अगर infrastructure है मेरा, maintenance and management का responsibility है मेरा, लेकिन जो software है वो किसी और का, इसको हम बोलेंगे software as a service. I hope this concept is very clear now. Good luck for your exams. Do well. I wish you all the very best. Take care. Bye.